ভালোবাসি ভালোবাসেন তো ভগবানকে সবাই আমরা ভালোবাসি কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই সবাই ভালোবাসি কিন্তু সেই ভগবানকে আর পাওয়া হয়ে ওঠে না এ জগতের মানুষরা ভালোবাসে সেই ভালোবাসার মানুষটাকে কাছেও পায় কিন্তু তাকে নিজের করে রাখতে পারে না কিন্তু সেই ভগবানকে ভালোবাসলে কাছে পাওয়া যায় না কিন্তু নিজের করে রাখা যায় সেই ভগবানকে কাছে পাওয়া যায় না কারণ আমরা সে ভাগ্য করিনি যে ভগবানকে নিজের কাছে বসিয়ে রাখব কিন্তু সেই ভগবানকে কেউ যদি ভালোবাসতে পারে কেউ যদি সেই ভগবানকে নিজের করে পেতে যায় বলে সেই ভগবানকে ভালোবাসতে নিজের করে পাওয়া যায় তা আজকে আমরা যে ভক্তের কথা আস্বাদন করব তিনি আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন ভক্তি ভাব কিভাবে উদয় হয় ভগবানকে কেমন করে ভালোবাসতে হয় কেমন করে টাকা পয়সাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সেই ভগবানের চরণ পর্যন্ত পৌঁছানো যায় তাই আজকে আমরা যে ভক্তের কথা আস্বাদন করব তার নাম হল লালাবাবু জগৎ আজকে আমরা যে ভক্তের কথা আস্বাদন করব তার নাম হল লালাবাবু জগৎ আজকে আমাদের আস্বাদনের বিষয়বস্তু হবে লালাবাবুকে নিয়ে কিন্তু যার জন্য তিনি গুরু দীক্ষা পেলেন তিনি হলেন তার বন্ধু জগৎ তাই আমরা প্রথমে লালাবাবুর একটু জীবনের কথা আস্বাদন করব শেষে গিয়ে আমরা একটুখানি জগৎ সেটের কথা আস্বাদন করব তো চলুন আমাদেরকে সেই লালাবাবুর কথা জানতে গেলে এখানে আমাদের দেহটাকে রেখে মনটাকে নিয়ে যাব কোথায় না মুর্শিদাবাদ জেলার কান্নির শহর কোথায় নিয়ে যাব কান্নির শহরে তো মায়ের এক ছোট একটু ভজন গাইতে গাইতে আমরা মুর্শিদাবাদ জেলায় যাই যাবেন তো নাকি বসে থাকবে যাবেন তো সবাই মেলে চলুন তো মহাপ্রভুর একটা মহাপ্রভুর একটা ভজন গাইতে গাইতে আমরা যাব সেই মহাপ্রভুকে আমরা কেউ ছেড়ে দিতে চান ছেড়ে দিতে চান নাকি ও মায়েরা কাউকে যদি ভালোবাসেন নিজের করে রাখতে চান মনে করুন আপনাদের বাবাকে আপনি ভালোবাসেন মনে করুন না সবাই ভালোবাসে কেউ আবার আজকাল নেই যে ভালোবাসে তো সেই বাবাকে যদি ভালোবাসেন তাহলে কি করবেন জড়িয়ে ধরে রাখবেন তো নাকি জড়িয়ে ধরে রাখবেন নাকি জড়িয়ে ধরে রাখবেন তো নাকি তাহলে কতক্ষণ লাগবেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা ধরে নিন পাঁচ ঘন্টায় জন্ম ধরবে কিন্তু একটা সময় আসবে তো নাকি হাত ব্যথা করবে এবারে ছেড়ে দিন কতক্ষণ রাখা যায় বলুন তো জড়িয়ে ধরে তাহলে এমন একটা জায়গায় রাখতে হবে যেখানে রেখে দিলে আর চাইলেও তাকে ছাড়া যায় না কোথায় রাখবেন তাহলে হৃদয় মাঝে যদি একবার কাউকে বসিয়ে দেন হৃদয় সিংহাসনে যদি একবার কাউকে বসিয়ে দেন তাহলে চাইলেও সে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারবে না তো সেই অনুপ্রাণে আমরা সবাই মিলে জড়িয়ে ধরে রাখবো না হৃদয় মাঝে সবাই মিলে রাখবো তাই এক পাশে দাঁড়িয়ে বললেন শোনো ছেড়ে দিলে সোনার গানটা জানেন তো সবাই আমার সাথে গাইবেন তো নাকি না আমি একলাই গাইব গাইবেন তো তোমার বিন্দু 
ঠিক সেই রকম জমিদার গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ নাম রেখেছিলেন ডাক নাম রেখেছিলেন লালা আর তার বন্ধু জগৎ সেঠ দুজনে একসঙ্গে খেত একসঙ্গে স্নান করতো একসঙ্গে লেখাপড়া করতো একসঙ্গে ঘুমাত কিন্তু ইহজগতের ভালোবাসা শুধু তো বাবা স্বার্থের ভালোবাসা তাই দুজনে যখন বড় হলো দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বটা আর থাকলো না একটু জমি নিয়ে দুজনের সঙ্গে মামলা মকদ্দমা হয়ে গেল বন্ধুত্ব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল স্বার্থের দুনিয়ায় কেউ কারোর নাই স্বার্থ যখন থাকে তখন মানুষ আপনার কাছে এসে দাঁড়ায় আর যখন স্বার্থ ফুরিয়ে যায় যখন টাকা পয়সা থাকে তখন আত্মীয়ের অভাব হয় না যখন ফুরিয়ে যায় তখন কেউ আপনার পাশে থাকে না স্বার্থ ছাড়া মানুষ এক পাও হাটে না আমাদের স্বার্থ থাকতে হবে স্বার্থ রাখতে হবে কিন্তু সেই স্বার্থটা যেন নিজের জন্য না হয় চৈতন্য চুটিরা প্রমাণ দিলেন ধন্য ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম যার জন্ম স্বার্থ করি করো পর স্বার্থের থাকবেই থাকবে সেটা যেন নিজের জন্য সেটা যেন নিজের জন্য না হয় পরের জন্য হয় যেন যখনই নিজের জন্য হয়ে যায় সেটা তখন স্বার্থের মধ্যে ঢুকে যায় আর তখন শ্রী ভগবানের চরম সান্নিধ্য পৌঁছানোর মতো ক্ষমতা আমাদের কারো স্বার্থ রাখতে হবে শ্রী গোবিন্দ চরণে হে প্রভু তোমার ছাড়া আমার আর কেউ নেই তুমি কেবল আমার তুমি কেবল আমার জগতে আর কারোর নয় তুমি আমার হে প্রভু তোমাকে হয়তো পাওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই তোমাকে হয়তো কাছে পাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু প্রভু আমি তো তোমার আমি তো তোমার চরণে সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিয়েছি প্রভু আমার বলতে কিছুই নেই প্রভু যা দিয়েছ সব কিছু তোমার যা দিয়েছ টাকা দিয়েছ গাড়ি দিয়েছ বাড়ি দিয়েছ স্ত্রী দিয়েছ সন্তান দিয়েছ সেটা কোনটা আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই প্রভু সেটা আমার ক্ষমতার মধ্যে তুলে গেল যা কিছু দেয় সমস্ত কিছু তোমার প্রভু তাই আমি তোমাকে যদিও ছেড়ে দিই তুমি যেন কখনো চরম ছাড়া আমায় করো না প্রভু তোমার ওই রাতের রানা চরম ছাড়া কোনোদিন আমায় করো না কারণ তুমি যদি একবার আমায় ছেড়ে দাও এই স্বার্থটা আমাদেরকে সবাইকে রাখতে হবে এই স্বার্থ যদি একবার জন্ম যায় মানুষের ভেতর মানুষের হৃদয়ের ভেতর তাহলে তাকে কেউ অভিন্ন ছাড়া কোনো দিনও করতে পারবে না কিন্তু আমরা মানুষ জাতি মনুষ্য জাতি স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝি না তাই লালাবাবু আর জগৎ সেটের বন্ধুত্বটা বেশি দিন টিকলো না একটু জমি নিয়ে মামলা করতো লেগে গেল বন্ধুত্ব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কিভাবে ছাড়াছাড়ি হলো কেন ছাড়াছাড়ি হলো আবার কিভাবে মিলন হলো আজকে আমরা জেলার মধ্যে চুপ শুনতে পাবো সবাই মিলে চলুন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির সহ সেই পিতা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ এক বছরে রোজগার করতেন বাহান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা কত টাকা রোজগার করতেন বাহান্ন লক্ষ মনে থাকবে তো সবার শেষে কিন্তু জিজ্ঞাসা করবো তখন শুনতে পাইনি জানি না শুনি না এরকম বললে চলবো না কিন্তু তো সেই পিতা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ এক বছর রোজগার করতেন বাহান্ন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা তাই তিনি কাছারি ঘরে বসে হিসেব নিষ্কেশ করছেন জমিদার তো কাছারি ঘরে বসে হিসেব নিষ্কেশ করছেন খাতা কলম নিয়ে হিসেব নিষ্কেশ করছেন আর তার ছেলে লালা মাত্র বারো বছর বয়স সেই ছোট্ট লালা কাছারি ঘরের বারান্দার বাইরে খেলা করছে হঠাৎ বাবা ছেলেকে ডেকে উঠলেন ছেলে ছুটে গিয়ে বলছি কিছু বলছো তুমি আমায় এখানে 
भिक्षा देवे बाबू भिक्षा देवे छोट लाला गोले उठल तुम भिक्षे करो भिक्षे नहीं तुम कि छोट बल्कि लाला बाबू छुखी दरिद्रपर तरह भीषण दया अपमान मेरा छोट बबुरान आदेश कर रोजगार करते दिन भिकिरी के दान दक्षिणा कर लाल 
এদিকে পিতা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ কাছারি ঘরে এসে শুনতে পেলেন তার একমাত্র প্রাণের ছেলে আজ ঘর ছেড়ে চলে গেছে সেই পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন মন্দিরের ভেতর প্রভুর কাছে গিয়ে প্রভুকে প্রভুর চরণটা দুটো বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে প্রভু আমার বেঁচে থাকার শেষ সম্পর্ক শেষ অবলম্বন আমার ছেলেটাকেও আজ থেকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বলো শুনেছিলাম তুমি নাকি ভক্তের ভগবান প্রভু খোঁজ পেলেন যে বর্ধমান জেলায় একটি সেরেস্তা দারের কাজ করে সবাই মিলে বলতে লাগলো বাবু আপনি বাড়ি ফিরে চলুন বাবু আপনি বাড়ি ফিরে চলুন আপনার পিতার এই অবস্থা আর সহ্য করা যাচ্ছে না বাবা আপনি বাড়ি ছেড়ে চলুন লালা বলে উঠলো শোনো তোমরা আমার বাবাকে গিয়ে বলে দিও ওই বাড়িতে আর কোনোদিনও যাবো না আমি যে বাড়িতে দুঃখিত দরিদ্রকে দয়া করে না যে বাড়িতে দুঃখিত দরিদ্রকে সাহায্য করে না এদিকে পিতা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ ছেলের চিন্তায় খেতে পারে না ঘুমোতে পারে না বিছানায় শুয়ে শুধু লালা লালা বলে কাঁদে লালা বাবুর সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পিতা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ একদিন দাঁড়িগণ সবাই এসে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলো বাবু
छुटते छुटते बर्धमान मुर्शिदाबेदे फिर इलें मायर जे चले जाए कखर आसे मृतदेह सामने अपनी गए जो माथा करते लगें फिर एसो हमारे फिर एसो से फिर आसे ना जे चले जाए पृथ्वी थे से दिन फिर आसे ना सबा मिले बोलते लगल लाला बाबू के सान्वना दीते लगल लाला ए जगते बेचे थार जो क्यों आसे ना एक दिन ना एक दिन सबा पृथ्वी छोड़े चले जो है महामारी चलते सबा भय पे क्यों भय पे क्यों भय पे धरले ही एकदम और रक्षे नहीं शेष एक परमारूपी भगवान रही परमार परमात्मा लालन फकर एक गान रेखे खाचार 
তৈরি হয় আপনাদের এখানে বাসর তৈরি হয় কিন্তু আমাদের ওদিকে সব লোহার হ্যাঁ লোহার তৈরি বাড়ি যখন তৈরি হয় প্রথমে মাটির বাড়ি যখন তৈরি হয় তখন কোন বাস লাগে কোন বাস লাগে আরে বাবা কাঁচা বাস লাগে কাঁচা বাস লাগে কাঁচা বাস লাগে না যদি কাঁচা বাস লাগাতেন তাহলে কি হতো তো বললেন সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পিতার মুখা আগ্নি করলেন দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেল পিতা প্রাণ কৃষ্ণ সিংহ দেহ ত্যাগ করেছে এবার সমস্ত জমিদারির ভার কার উপর পড়বে কারণ কর্তা চলে গেলে তারপরে ছেলের ওপরে পড়ে সমস্ত ভার তো লালা বাবু এক বছরে কত যেন রোজগার করতেন মায়েরা ভুলে গেলেন নাকি বাবা বলে দিল ভুলে গেছিলেন বলতে বলতে বাবা বলে দিল আমাদেরও অনেক সময় আসে যখন আমরা বসে বসে চিন্তা করি যে আমি কি করলাম কার জন্য করলাম কিসের জন্য করলাম যেটা করার কথা ছিল সেটা করলাম না লালাবাবু আজকে বসে আছেন কাছারি ঘরে চিন্তা করছেন কি করব কি করলাম জীবনে একটু একটু মনটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে চিন্তা করতে লাগলেন আমি তো শুধু টাকা জমিয়ে টাকার পাহাড় করেছি তাহলে আমি কি কোনোদিন গোবিন্দের দর্শন করতে পারবো না আমি কি কোনোদিন সে টাকা চলে সেবা পুজো করতে পারবো না চিন্তা করতে লাগলেন আজ থেকে আর পালকিতে করে কাছারি ঘরে যাব না আজ থেকে একসাথে <laughs>
प्रभु टाका दाओ प्रभु गाड़ी दाओ प्रभु बाड़ी दाओ कथा गल्प रहे खूब सुंदर बोलो ना बोलो ना थे प्रभुर चाहिए प्रभु तुम्हें तब छोट बालक तो छोट बाटा विश्वास कर भक्ति देखे प्रभु बस ठीक परीक्षा फार्स डिविजन पास कर चले गल माध्यमिक परीक्षा बस <laughs> उच्च माध्यमिक परीक्षा भगवान दर्शन पावे चाकन से दिन एक जो दादा के बोलते सुने स्कूले जान हाँ हाई स्कूल हाई स्कूल संस्कृत मास्टर मशाई प्रवेश कराते ना कि चौदह लाख टाक चाहिए दादा चौदह लाख टाखने ना नहीं बैंक तो रखते पाते ना कि रास्ता दिए जो जा चाकी पा चाकरी मोटामुटी भलो लगे चाकी प्रभुर प्रभुना प्रभु घरणीते भगवान तो फैसाते पड़े गाँसे पड़े गाता को मध्य पड़े गेजे पड़े भक्त बुजते भगवान पड़े
বৌমা আমার বাংলা বলতে জানে না মাকে মা বলে না কি বলে কি বলে বাবাকে বাবা বলতে জানে না শ্বশুর মশাই কে শ্বশুর নয় সে যে কি উচ্চারণ হয় সে সেই জানে বা শ্বশুর মশাই আর শাশুড়ি মা বুঝতে পারে না দেখতে দেখতে যখন বৌমা এসে বাড়ির চাবিটা নিয়ে চলে গেল তখন মাথায় হাত জীবনে কার জন্য করলাম কি চাইলাম হলো না যেটা চাইলাম সেটা অশ্বর আজ আছে কাল নেই দেখলাম তো এতদিন ছিল ছেলেটা যাই না বৌমা নিয়ে আসলো I'm gonna be the one 
धाम की रास्ता वोल्टेज कम की बेपार खिदे पे गे खिदे पे गे देखते ही जेठीमार चिंता घुमोते ही रेडी तो ना कि रेडी तो अच्छा जेठू आपने एक तो मीटर एक अट देखे रखूँ कार बोल दे बिशी आपने के दायित्व दिया है एक बार मायर रेडी तो नहीं की बोलो ना बोलो नहीं की बोलो ना तो और पेशने मायर आपने तो शादी देखूँ चला की कौन है जब पेशने मायर एक दम बने और ये दिक्कत मायर आओ बने नहीं ये दिक्कत मायर � सबाई मेरे वोल्टेज कम
প্রহ্লাদের বাবার নাম কি প্রহ্লাদের বাবার নাম কি प्रहलाद भगवान के भलोबाशे विष्णु के भलोबाशे तक कारण विष्णु मेरे भगवान श्री विष्णु राग छो भगवान प्रति सबा सबा जान प्रहलाद जो भगवान के भजना करत जो जप करत हिरण्य कशीपुर गए जप भंग कर दीत खेते दिखना क्या क्योंकि भगवान चिंता कर भगवान नहीं भगवान के विश्वास करतना स्तम्भर मध्य भगवान हिरण्य कशीपुर विश्वास स्तम्भर मध्य भगवान थे विश्वास जैना मोर मध्य जन्मे संगे संगे भगवान सक्षात दर्शन विश्वास हिरण्य कशीपुर विश्वास लाला बहु चिंता करते लगल राधारानी जो देशे एस पड़े एक बार ना एक बार तीन खाली हाथी फिर तीन राधाखंडर पास चुप कर गले हाथ दिए चिंता कर जिज्ञासा कर मन आना भूले गुले ग 
তখন বলেছিলাম যে মনে রাখুন সমস্ত কথা আসলে কি বলুন তো আমাদের মন দিয়ে আমরা কেউ শুনছি না সবাই কান দিয়ে শুনছি আর এক দেখবেন মা যখন বলেন ছেলে মনে রাখে না আর স্ত্রী যখন বলে ছেলে মনে রাখে কেন বলে বলুন তো মা যখন বলে তখন তো ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে বা ধরুন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কোনো কাজে দুটো কানি খোলা এক কান দিয়ে আর এক কান বেরিয়ে যায় আর স্ত্রী যখন বলে রাত্রিবেলায় শুয়ে আছে এক কানে বালি যেটা ঢুকছে একদমই কানেরও ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গোরা এরকম ব্যাপারটা হয়ে গেছে মন দিয়ে শুনতে হবে কান দিয়ে তো সবাই শোনে মন দিয়ে শুনতে হবে লালা বাবুর আসল নাম হল কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহ লালা বাবু বলতে লাগলো বাবাজি আমার নাম হল কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহ কিন্তু আমার দাদু জমিদার গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ আমাকে ডাকে কি বলে কি বলে ডাকে লালা বলে তাই আপনি আমায় লালা বলেই ডাকতে পারেন ও তুমি জমিদারের ছেলে মুর্শিদাবাদ থেকে সে সব কোন ব্যবসা বাণিজ্য করতে আগে না বাবাজি তাহলে এসেছি গোবিন্দ দর্শন বাবাজি বলুন ও লালা এত সময় কেন না বলে এসেছো এখনো পর্যন্ত তুমি গোবিন্দ দর্শন করোনি এ কথা যেই বলেছে লালাও বলতে লাগলো বাবাজি মন্দিরের যে পাথরের মূর্তিগুলো আছে তারা তো নড়তেই পারে না মন্দিরের যে পাথরের মূর্তিগুলো আছে তারা তো নড়তেই পারে না আমি সচল ভগবান দেখব অচল ভগবান ন সেই ভগবানকে দেখতে চাই যে ভগবান খেতে দিলে খাবে যেই ভগবান আমার সামনে হাঁটবে চলবে আমি খেতে দিলে খাবে সেই সচল ভগবান দেখার জন্য আমি এসেছি বললো মন্দিরের যে পাথরের মূর্তিগুলো আছে তারা তো লড়তেই পারে না আমি সচল ভগবান দেখব অচল ভগবান না এ কথা যাই বলেছে বাবা জি বলেন বিগ্রহ সেবার অধিকার পাওয়া যায় না সেটা কি কি সেটা তুলসী নয় সেটা কি হ্যাঁ গুরু দীক্ষা না হলে যেই বলেছে লালা বউ ছুটতে গিয়ে ছুটতে গিয়ে উনি বাবাজি চরণ দুটি বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন কি Thank <laughs> you.